El sindicato de trabajadores del Ayuntamiento de Teciutlán, que representa como secretaria general María de los Ángeles Tirado Morales, en rueda de prensa después de guardar silencio desde hace varias semanas, Tirado Morales señaló que no permitirán que el ayuntamiento que preside Antonio Vázquez Hernández los liquide conforme a su propuesta. Por ello pugnarán para que sean reinstalados los 128 despedidos el 21 de julio pasado en las áreas de obras públicas, registro civil, tesorería y panteón y les cubran los salarios vencidos y les cubran los salarios vencidos desde esa fecha y la última percepción salarial en el caso de los 60 trabajadores que han venido prestando servicios en el departamento de recolección de basura y limpia pública. La postura será la misma y no se dará ninguna presión de la autoridad que los desconoce como sindicato al carecer de su toma de nota. Estamos pidiendo lo que por ley tenemos por lo que nos, nuestros acuerdos ya, ya, está ya están acuerdo. estipulados. Simplemente eso es lo que pedimos, que nos respeten lo que tenemos. Les vuelvo a repetir, porque te dicen, te doy esto, o ya no tienes trabajo. ¿Cuántas quincenas son? Ahorita los compañeros de limpia una quincena, compañero. Ya no sé. Eh, desde junio. Julio, 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 Martín, Julio 21, desde Julio 21 se les debe, porque los, los primeros que sacaron fueron a mis compañeros de participación. Pues cinco meses Otros estamos hablando, de, ¿cuántos meses? De los cuales, de los cuales, por la necesidad de, de no tener ya para el combustible, si ustedes quieren, un compañero sufrió un accidente y falleció. En este sentido, la ley del gremio apuntó que a nadie el edil ha querido jubilar al grado de que han fallecido ya dos personas. Y un señor de 77 años de edad que estaba pues, por tramitarse su pensión. Tenemos muchos compañeros que ya tienen la edad suficiente para dar las pensiones y el ayuntamiento no las quiere, dice que no va a otorgarlas. El ayuntamiento quiere liquidar a mis compañeros, simple y sencillamente, porque hicieron la concesión de la basura y nos quiere liquidar y pues eso no es... Pues no es ni correcto ni humano, ¿no? Después de trabajar toda una vida aquí, que de la noche a la mañana te digan ya no tienes nada. O lo tomas o lo dejas. Se habló en determinado momento de algunos retiros que fueran voluntarios. Y si yo estoy mal en mi percepción de lo que es voluntario, ustedes me lo dirán. Yo entiendo que te digo, te toca tanto y tú decides si lo aceptas o no. Cosas que tenemos de hace años. La nómina indicó que era en el inicio de la administración de 823 mil pesos quincenales y lo que quiere la comuna es además ahorrarse dinero con liquidaciones de solo el 50% de lo que les corresponde aniquilar al sindicato. De momento continuarán plantados en los bajos del Palacio Municipal hasta terminar las acciones a seguir, puntualizó Tirado Morales al mencionar que también esperan que el gobierno municipal les pague los 65 días de aguinaldo a los que tienen derecho. Por su parte... La secretaria general de sindicatos municipales del estado de Puebla, quien vino a defender la postura de los trabajadores despedidos, hizo notar que llegarán hasta las últimas consecuencias. Esto después de dialogar con el alcalde, quien no acepta las propuestas, incluso le plantearon el no aumento de salario. Que les defienda sus derechos, que todo lo que ellos ya tienen, ya tienen por ley otorgado, se les respete. Cuando nosotros venimos la primera vez a hablar con él, nos dijo, oigan, y si vemos lo de las este, liquidaciones voluntarias, sí, pero primero lo tiene que publicar por categoría. ¿A cuánto equivale una? Y si el trabajador, si el trabajador lo quiere, adelante. Si no, tendrá todo su derecho de pelear por lo que es suyo. Yo trabajé, trabajé 43 años por eso y como ángeles. Voy a regalar mi tiempo, mi trabajo. Lo que yo le dejé a mi familia, al ayuntamiento, se lo digo. ¿Lo voy a regalar? ¿Es justo? Creo que nos habían dicho que iba a jubilar a dos compañeros, yo no fue el que falleció y hasta la fecha no ha jubilado a nadie. Finalmente, los trabajadores que van a mencionar que reparten hojas en las que están a conocer a la opinión pública que se mantendrán en pie de lucha y sobre sus despidos injustificados. Por ello, anuncian que convocarán a una marcha en fecha posterior.